ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾರನೇ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೇಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಜೋಸಫ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಅವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದವರೇ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪಾಠ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಂದರೆ ಈ ಹಳೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮಾಂಸ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಈಗ ಹಳೆ ಮಾಂಸ ಈ ಮಾಂಸ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೇಗಲಾದರೂ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಬೇಕಂತ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಡ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮಾಂಸ ಆದರೆ ಈ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸುವಂಥದೇ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರಿದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದಂದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೀವೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ತಾನು ಬರಲ್ಲ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರದಂತೆ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಜೀವನ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇ
ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮು ಈಸಾಕು ಯಾಕೋ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಮರಸರಿಗೆ ನಾವು ಅರಿತಿರುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತಿರ್ತೀವೋ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಏನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಆ ಸಮರಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅವರು ವಿಕ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ವಿಕ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮೊಣಕಲಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅರಿತಿರುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ತಿದ್ರ ಅರ್ತಿದ್ರು ಐಗಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಐಸಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಐಸಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಯಹೋವನೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿದರು ಯಹೋವನೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿದರು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಗ್ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮನ ತಿರುಗಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಏನ್ ಲಾಪ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸುಮಾರು ಹಳೆಬುಡನ್ ಮಡಕೆ ಪಿತೃಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯವೇದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವಂತ ನಾವು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸುರಣ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಮಾಡ್ತೀವ ಪ್ರಿಯರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಡವರಾಗಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ಬೇಕು ಈವನ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಲಿಗಾರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ತಂದೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿನೇ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಯೋಹನ ಐದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಐದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡಲಾರನು ಆತನು ಮಾಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಈ ಪಾಠ ಈ ವಚನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗನು ಮಾಡುತ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ತಂದೆಯಾದ ಯೋಗವ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಏನಂತ ಏನ ಏನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ತಂದೆಯಾದ ಯಗವದೇವರು ಏನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಬೋಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಕೊಟ್ರು ಆ ಕಲಿತು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಸುವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ
ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದೀಕ್ಷಸ್ಥನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಾಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕ ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಏನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವೋ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವೋ ಏನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ನಡೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ವಂತೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರಬಹುದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದ್ರು ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದ್ರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಅಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತೀನೋ ಏನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಂದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 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 ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆಗೆ ಮನ್ನ ಬೇಕಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗಾರ ಅವ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಯದೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐಜಯ್ಯ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಅತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ್ ಐಜಯ್ಯ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಚ್ ಅತ್ಯ ಅತ್ಯಯ್ಯ ಐದನೇ ವಚನ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಉಪವಾಸ ದಿನವೂ ಇಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಜೊಂಡಿನಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬೊಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಬೂದಿಯನ್ನು ಆಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉಪವಾಸ ಎನ್ನುತ್ತೀರೋ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಕಪಟ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಯಥಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಅವರುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಂತೆ
ಆ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪವಾಸ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸೈ ಐವತ್ತೆಂಟ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಗೋವನ ಮಗಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿರುವುದು ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗಿಮೆಯು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಂತೆ ಅಂತ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆಗ ನೀವು ಕೂಗಿದರೆ ಯಹೋವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು ಆಗ ನೀನು ಕೂಗಿದರೆ ಯಗೋವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಇದೋ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಖಂಡಿತ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಹ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಚನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಯಾರ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು ಬಹು ಮಂದಿ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಯಾರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಘಟಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗುಂಟು ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಏನಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಏನ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯವಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಪದ ಏನ್ ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಿಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದು ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಧೈರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಆತನ ವಿಷಯ ಆತನ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು
ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಚಿತ್ತ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ದಾವಿದು ಬರೀತಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದಾವಿದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಬಚ್ಚ ಬೆಳ್ಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಪ ಎರಡನೇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಂಖ್ಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪು ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಹ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಡುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದಾಮನ ಪಾ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವವರು ಅಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೀಳೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕಾರಣರೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿತ್ತೋಗಿರುವಂತ ಸರಿ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಡುವಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ದಾವಿದು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಯೋಗ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತನು ನನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಆತನು ನನ್ನ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದಾವಿದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರ ಒಂದು ಡೆಪ್ತು ಆಳ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಪಾಪಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸಕರವಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು
ನಮಗೆ ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಕೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಾ ಹೋಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಹ್ ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಆತನು ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ ಹಾ ಆತನು ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೈತಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಡ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಏನನ್ನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳು ಆಗಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದಾಕಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಲಹೀನತ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಗೆಟ್ಟಿಯಾಗದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರೇ ಇಂಥ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೀಕ್ಷಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ದಾವಿದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆತನ ಗೆಚ್ಚಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾರ್ಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಂದನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇ
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದು ನಾವಾಗಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಹನ ತನಕ ಸೊ ಜಲಪ್ರಳೆಯ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಚಿಕ್ ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಗುದ್ರ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ದೇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಗುದ್ರ ಯುಗ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಗೋತ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಕರಿವಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು ಬಂದು ಐವತ್ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಪಾಠ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ದೇವರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ನಾ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆಲೆಯು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅತ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೈಸರಿಯದಲ್ಲಿ ಇತಾಲ್ಯದ ಪಟಾಲಾಮ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪಟಾಲಾಮಿನ ಶತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕೊರ್ನೇಲಿನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು ಆ ಕೈಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಸರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಸರ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಟಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಟಾಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತಾಲಿಯ ಪಟಾಳ ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರೆಜಿಬಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ಕೊರ್ನೇಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಈಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ
ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆತನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಅವರ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಗೌಣಿಸ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತವರು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರು ಇದೇ ಬಹಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಆತನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನಾಗಿರದ್ರೆ ಇರದೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಡಕ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂತ ಒಂದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಯಾವ ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವವರನ್ನೇ ದೇವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನೇ ದೇವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮದುವೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕೊರ್ನೆಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕುರ್ನಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತು ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಳೆಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ನೆಲಿಯನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡನು ನೋಡಿ ಈ ಐ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಐ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ನೆರಿ ಆಗ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಆ ದೂತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಭಯ ಹಿಡಿದವನಾಗಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಈಗಲೂ ದೇವರು ಸಹೋದರು ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೇರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹೋರ ಸಹೋರಿಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಹೋರ ಸಹೋರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿ ಓದಿ ನೀವು ಅದೇ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಅಪಸಲ್ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದೇನು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಯರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದವರು ಈಗ ನಾವು ನಡೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾರಂತ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಐದು ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವರು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಠ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥವರು ಇಂತ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸದುತ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಥವ್ರು ಹಾ ನಾವು ಎಂಥವ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಐಸಯ್ಯ ನಲ್ವತ್ತು ಹದಿನೈದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಗಣನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾಗಿದೆ ಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಓದಿ ಐಸಯ್ಯ ನಲ್ವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಹಾ ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆಯಿಂದುದುರುವ ತುಂತಿರಿನಂತೆಯೂ ತ್ರಾಸಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಯಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರುವ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಧೂಳ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಧೂಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇವ್ರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಈ ಧೂಳು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಭಯವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ರವ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಆತನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುರೇಗಗಳು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಈ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಡೀ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಳ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್
ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಗಾರರು ಆ ಆಫೀಸು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕಾವಲ್ಗಾರನಾಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದು ಯಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರೇ ಕಟ್ತಾರಂತೆ ಯಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಯಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅದನ್ನು ಕಾಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರೇ ದೇವರು 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 ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಮರಣಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದು ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತ ಇದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಬ್ರು ಸೆಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವ್ರು ಎಬ್ರು ಸೆಕ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಆ ಚೂರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೇಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ರಿಸ್ಬಿ ಎಬ್ರಿಸ್ತಾ ಎಬ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಲ್ಲೂ ಮರೆಯಲು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಏನ್ ಆಡ್ತಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದನ್ನ ಯೋಗನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೊಂದು ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಾಜರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು ನೋಡಿ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡಕ ಹೋಗಿದೆ ಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಲಾಜರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಸತ್ತೋಗಿದಾರ ಸತ್ತೋಗನ್ನ ಎಬ್ಬರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಜರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಜರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಬ್ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಆ ಧೈರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆ ಚಿತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಈ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಜರಣೆ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಕ್ಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂತ ನಾವು ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ್ರನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರಿತೀವಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಹೊಡೆದಾಗಿದೆ ರೇಟ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ದೇವ್ರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದು ಪಾಪವು ದುಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಪಾಪವು
ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಹಿತವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೆ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಪರಹಿತವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರಿವಿಕೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರಹಿತವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೇಡನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಯ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಶೋಧಿಸು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡು ಒತ್ತು ಮಾಡಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇದರೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಾದಾಟಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಭೋಗಾಶಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಕಾದಾಟಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂತ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಭೋಗಾಶಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಇದನ್ನು ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ತೇವಾಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹೋರು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮಾ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಂತ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಟಗಳು ಇಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಇಂತ ಒಂದು ಕದಾ ಆಟಗಳು ಆ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನೀವು ಆಶಿಸಿದರು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಶಿಸಿದರು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಾದಾಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಅವರು ನೀವು ಬೇಡಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದರು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ
ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಾದ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ ಐದು ಹದಿನೆಂಟು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಕಾಪಾಡುವವನು ಕೆಡಕನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಡಕನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಡಕ ಬಂದು ಹಿಡಿತಾನಂದ್ರೆ ಕೆಡಕ ಬಂದು ಹಿಡಿತಾನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಸಹಿತ ಕೆಡಕನ ಏನ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುವ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು ಕಾರಣ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋವ ದೇವರು ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌದರು ಬರೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೈತಾನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಸಹವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಯಾವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದೇವರ ಭಯ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ ಆ ಇನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಯಹೋವನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಯಹೋವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾನೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೋತವಾಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಣ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಓದಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಐಜಯ ನಲ್ವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಜಯ ನಲ್ವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋತವನಿಗೆ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಹುಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಹುಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಂತು ಕೊಡ್ತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಓದಿಷ್ಟ ಐದಾಯ್ ನಲ್ವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು ನಡೆದು ಬಳಲರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು ನಡೆದು ಬಳಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದೇ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು ವಾಕ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಏರಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಪನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ವರಂತ ಜಗನ್ನವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಕ್ಕಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಬ್ರೇ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ದೇವತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ದಾವಿದ್ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಾ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಹಾ ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ದಾವಿದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರ ಸೊ ಏಸು ಕುಸು ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಲಿ ತೊಳಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಭಯ ಅದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಅವರು ದೇವತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಕಲ್ವಲಗಳು ಅದ್ರ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂದೇಹಗಳು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಲಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಾಗಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರು ಕೊರ್ನೋಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಕೊರ್ನೋಲಿಯಸ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಶತಾಧಿಪತಿ 
ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರೇ ಯಾವಾಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಕೇಳ್ತೀಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು ದೇವ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೋ ಬಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ ಸೋದ್ರು ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ವರ ಸೊ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಕೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏಷ್ಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿತೀನಿ ದೇವ್ರು ಸದಾ ಕಾಲ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಡಲ್ವಂತೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ನಾನು ಸರ್ವದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಾಡೇನು ಸರ್ವದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಾಡೇನು ಕಡೆಯ ತನಕ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೇನು ನೋಡಿ ಕಡೆಯ ತನಕ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೇನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮವು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವವು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವವು ನನ್ನಿಂದ ಕುಂದಿ ಹೋದಾವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜನರು ಲಾಭವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಏನಕ್ಕಂತ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ ದೇವ್ರು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ದೋಚಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದನು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಸದಾ ಕಾಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಂತೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಂತೆ ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೋಷಭರಿತನಾಗಿದ್ದೇನು ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಆಧರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು ನೋಡ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಧರಣೆ ಆಧರಣೆ ನೋಡ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಹಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಡ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದ್ ವಿದ್ವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಆ ವಿದ್ವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಟಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಆ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಹದಿನಾರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪೀಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಏನ್ರಿ ಹೇಳಿರೋದ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಲೂಕ್ ಏಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೂಕ್ ಏಟೀ
ಕರೆಕ್ಟಾ ಏಸುಕು ಸೇನ್ ತಂದ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂದ್ರು ವಿದ್ವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂದ್ರ ಹಾ ವಿದ್ವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೋದು ಇವ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ವಿದ್ವೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಏನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಎಂತವನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಅನ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅನೇ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿನೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಎಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅವ್ರ ಕರ್ಣೆ ಉಳ್ಳಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಟೇ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ರೀಸನಲ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ ನೋಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಿರಪ್ಪ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ವೈಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೋವ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವೈಟ್ ಮಾಡದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜೀವ ಮಾನವನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾರೋ ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಶ್ವರ್ ಶಬ ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಶ್ವರ್ ಶಾ ಅಬ್ರಾಮ್ ನ ದೇವ್ ಕರಿಬೇಕಾರ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಾ ಇಸಾಕ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೂರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಗ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೇಳದ್ ನಮ್ ಮಾತನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಎದ್ ಕಾಣವಾಗಪ್ಪ ಏನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಬಂದ್ ಕೊಡದ್ ನನ್ಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ದ್ರ ಅದು ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವ್ರೇನ್ರಿ ಕೊಡಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಂತದ್ದು ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಯೋಸಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಯೋಸಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಹಾ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ನು ಫಸ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲರ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಡಿದ ಬಿದ್ನ ಹಾ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀರ್ಲಿ ಹಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರ ಅದ್ರ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಗೊತ್ತ ಇವ್ರೇನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡಿತೀನಿ ಯೋಸೆಫ್ ಜೈಲ್ ಗಾಕ್ರು ಸರಿ ಕಸ ತೊಳೆ ಗಾಕ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ರು ಸರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ತೀತಲ್ಲಿ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಹಾ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಯಾರೋ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ
ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಕುಂಬಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಹ ಮಡಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ದೇವ್ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ ಬಿಟ್ಟಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಉತ್ತ ಎತ್ತಿರೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈಜಿಕೆ ರಾಜ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರ ಐಜ ಪ್ರೊಫಿಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಸತೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಜ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕತೆ ಓದಾನೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಶಂಸ ಉಂಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಇವಾಗ ಈಜಿಕೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮುಲಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೊಂದಿರೋಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಯೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋಂತ ಅನುಭವಗಳು ಕೊಡದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಊಟ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಸೆರೆಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅವ್ನ ಅನುಭವ ಪಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಯೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಏಳು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಏಳು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಸೆ ಮಾಡಿ ಯೋಸೆಫ್ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇವನು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಕೇಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ದಾರಳಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಫುಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಯೋಸೆಫ್ಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದ ಕಲಾಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಗ್ರಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬ
ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಪೋಲ್ನ ದೇವ್ರ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಹೆಸ್ ಕುಸು ಏನ್ ಎಂತ ಕರೀತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಮ್ಮನೇನ ಹಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾ 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 ಬತಿಯಾ ಬಾ 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 ನಾನ್ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ ಬಾ ನೀನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಜಾರ್ಕಂ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳಾರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರ ಸಭೆಗೆ ಇವ್ರೊಬ್ರೇ ರೀ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಒಬ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ದೇವ್ರು ಕೇಳೋರ ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಸಭೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಇಮ್ಮಟಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅವ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶೂಲ್ಯ ಇದೆ ಮುಳ್ಳು ದೇವತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಹಾಂ ಹಂಗ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂರೇ ಸತಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂರು ಸತಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೂರು ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಬರೀ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಗುರು ಅವ್ರೆ ಆ ಗುರು ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಯಾರವ್ರ ಯೇಸು ಕುರ್ಸತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ರಾಜ ಬುದ್ಧ ಏನೋ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾತಿರ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಜನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಯಾರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ತನಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಅನ್ಯೋನತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಈ ಅನುಭವ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ
ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಆವಾಗ ಲಾಸ್ ದೋಸೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಳಿ ಎದ್ ಜೀವತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂರ್ ಸತಿ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ರಜ ನಂದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೃಪೆ ಏನ್ರಿ ನಿನ್ಗೆ ನಿನಗ್ ಸಾಕು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಖರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಹಾ ತೋಣಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗದ ವಾಸಗ ಸತ್ತವ್ರು ಏನಾಗಿರುವಂತೆ ಎದ್ ಬರುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಹೋ ಹಂಗಾರೆ ಇರಂತ ಬಲವೀನವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರ್ ಚಿತ್ತ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇಯರು ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಪ್ರೇಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ದೇವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೌಲ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರ ಹಠ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಲೂಸಿಫರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವ್ರ ಇದೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಹೋಗಪ್ಪ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಧೀನರಾಗಿರೋ ಅದ್ರ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅದ್ನ ಹಠ ಅಂತ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಟ ಅವ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂತದ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರಿಸ್ಲು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾದ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಗ್ಗು ಹೋಗ್ದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅವ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಕರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಲೆಟ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅದರ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಸ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಾ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಈ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ಸ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ 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 ಅಂದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಬಿಡ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುದೇರಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ತಿನ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಬರಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ದಯ ಪಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ತೃಪ್ತ ಆಗಿರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಮನವ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಗಳೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಹತ್ವದಂತ 